हेलो डियर स्टूडेंट स्टूडेंट दिस इज चैप्टर फोर ओके एंड पार्ट सेकेंड पार्ट फर्स्ट में क्या 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 डिस्कस हुआ था ऋग्वेद के बारे में राइट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बुक्स एंड बुक्स में जिनको हम वेद बोल रहे थे वेद में देर वर फोर वेदाज ऋग्वेदाज है ना साम वेदाज यजुर्वेदाज एंड अधर्वेदाज है ना देर वर फोर वेदाज एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऋग्वेदाज है राइट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऋग्वेदाज क्या क्या रोल था वट इज़ द रोल ऑफ ऋग्वेदा बुक है ना तो रोल क्या था रोल ये था कि हिस्टोरियन को बहुत सारी जो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का जो सोर्स था वो ऋग्वेद से मिल रहा था लेकिन इससे जो पहले अगर हम पहले वाले चैप्टर्स की बात करें चैप्टर वन चैप्टर टू में तो वहाँ पर हिस्टोरियन को किस किससे मिल रहा था वहाँ पर हिस्टोरियन को मिल रहा था इंस्क्रिप्सन से राइट मनुस्क्रिप्ट से मनुस्क्रिप्ट से इंस्क्रिप्सन से है ना एविडेंस मिल रहे थे बोन्स मिल रहे थे इन सब चीज़ों से मिल रहा था राइट और अब यहाँ पर हम किससे देख रहे हैं कि साहित्यिक जो स्रोत हैं हमारे उनसे हमें मिल रहा है जो हमारी बुक्स हैं जो ग्रंथ हैं हमारे उनसे हिस्टोरियन को हिस्ट्री मिल रही है राइट इसी क्रम में अब आगे हम बढ़ेंगे तो जब हम जाते हैं साउथ इंडिया में साउथ साइड में मैंने आपको बताया था कि इंडिया के इस पार्ट पर यानी नॉर्थ वेस्ट पार्ट पर ऋग्वेद का रचना हुआ था राइट अगर आपसे कोई पूछे कि ऋग्वेद कहाँ कम्पोज हुआ है सो यू हैव टू टेल ऋग्वेद कम्पोज इन नॉर्थ वेस्ट में ठीक है ना नॉर्थ वेस्ट में है ना कहाँ पर सिंध नदी ठीक है और जो सिंध नदी थी वो ऋग्वेदों की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है ठीक है अब बात करेंगे हम लोग साउथ रीजन की ठीक है साउथ रीजन में स्पेशली क्या क्या हमें मिलना मिलेगा जो हिस्टोरियन जिनसे अपनी हिस्ट्री लिखेंगे किन के बारे में पीपल्स के बारे में कि पीपल और क्या क्या लोग करते थे तो इधर के लोगों में जो बात देखने के लिए मिलती है वो सबसे इम्पोर्टेंट थी मेगालिप्स की किसकी बात थी भाई मेगा लिथ्स मेगा लिथ्स मेगा मतलब होता है मेगा मेगा मतलब होता है बड़ा ठीक है ना लार्ज ठीक है ना लिथ मीन्स लिथ मीन्स क्या होता है लिथ मीन्स होता है स्टोन यानी पत्थर तो हम ये कह सकते हैं कि मेगा मतलब होता है लार्ज ठीक है और लिथ मतलब होता है क्या पत्थर यानी कि बड़े पत्थर स्टोन तो बड़े बड़े पत्थरों का जो साक्ष मिलता है बड़े बड़े पत्थरों का जो एविडेंस मिलता है यानी लार्ज स्टोन्स लार्जेस्ट स्टोन्स हमें मिलते हैं लार्जेस्ट तो नहीं कह सकते बहुत बड़ा बट लार्जर कह सकते हैं यानी बड़े बड़े पत्थरों का जो हमें जो प्रूफ मिलता है वो हमें साउथ साइड में मिलता है अच्छा ये बड़े बड़े पत्थरों का करते क्या थे ये इंपॉर्टेंट है तो ये बड़े बड़े पत्थरों का काम करते थे क्या करने के लिए टू बरी डेड बॉडीज टू बरी डेड बॉडीज अब जैसे कोई बॉडी डेड हो गई है है ना फिनिश हो गया कोई मर गया है तो उस बॉडी को क्या करने के लिए बरी करने के लिए दफनाने के लिए तो दफनाने में इस्तेमाल किसका हो रहा है इन पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है तो हिस्ट्री में क्या है कि जो हिस्टोरियन जब साउथ इंडिया में इन्होंने खुदाई किया और दक्षिणी भारत में गए खुदाई करने के लिए तो वहाँ पर जब इन्होंने खुदाई किया तो उनको ऐसे ही बड़े बड़े पत्थर मिले और बड़ी बड़े बड़े पत्थरों के अंदर उनको बोन्स मिले एक एक बोन्स एक एक बॉडी के बोन्स नहीं कई सारे बोन्स मिले तो उनको पता चला कि एक ही बड़े बड़े इन पत्थरों के बीच में एक से ज़्यादा लोगों को भी दफनाया जाता था ठीक है अब उसी के बारे में हमें सब डिस्कस करना है कि मेगालिप्स क्या है है ना और किस तरह से लोगों को बरी किया जाता है दफनाया जाता है ठीक है इनको हम क्या बोलते हैं इनको हम ग्रेव भी बोलते हैं क्या बोलते हैं ग्रेव ग्रेव मतलब क्या होता है कब्र ग्रेव मीन्स क्या होता है कब्र होता है राइट तो लेट्स स्टार्ट इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम ठीक है हेडिंग है हमारी साइलेंट है ना सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिप्स ठीक है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं दीज स्टोन बोल्डर्स आर नॉन एज मेगालिप्स अब देखिए दीज स्टोन बोल्डर्स बोल्डर्स मतलब बड़े बड़े पत्थर उन्हीं को कहा जाता है बोल्डर्स दीज स्टोन बोल्डर्स आर नॉन एज क्या किस नाम से जाने जाते हैं मेगालिप्स के नाम के जाने जाते हैं तो आपसे कोई पूछेगा वट इज ए मेगालिप्स तो आप कह सकते हैं बिग स्टोन एक लाइन में उसको डिफिनीस एक वर्ड में डिफिनीस डिफाइन करिए मेगालिप्स मीन्स बिग स्टोन है ना अब आगे उसका यूज आगे देखेंगे दीज वर केयरफुली अरेंज जिनको केयरफुली अरेंज किया जाता था केयरफुली तो अरेंज करेंगे ना बाय पीपल लोगों के द्वारा एंड फॉर यूज टू मार्क बरियल साइट बरियल साइट को लोकेट करने के लिए यानी कि एक प्रकार की बरियल साइट बरियल साइट का मतलब होता है ऐसा प्लेस जहाँ पर बहुत सारे लोगों को दफनाया जाता हो आपने देखा ना कि कब्रिस्तान होता है तो वहाँ पर जाओ तो एक तरफ से लोगों को वहाँ दफनाया ही जाता है है ना खासकर ये देखा जाए तो जो मुस्लिम कल्चर था अभी भी है तो उसमें क्या होता है उसमें दफनाया ही तो जाता है ठीक है ना पत्थरों में ही दफनाया जाता है आपने देखा होगा कब्रिस्तान में देखा होगा बड़े बड़े पत्थर ऊपर दफनाने के बाद भी मिट्टी में दफनाने 
एकमात के ऊपर उनके ऊपर पत्थर बना दिया जाता है कुछ ऐसा सिंबल लगा दिया जाता है जिससे पता चल जाता है कि हाँ इस पर्सन का ये है उसका नाम भी बाहर लिख दिया जाता है तो कुछ इस तरह से आज भी सिस्टम ये चल रहा है ठीक है ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिनिश हो गया है तब के समय से था और आज भी है ठीक है तो पीपल एंड वर यूज टू मार्क बरियल साइड्स तो इसलिए जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज को हम बरी कर रहे हैं तो उसको इसीलिए उस प्लेस को कहा हम क्या कह सकते हैं बरियल साइड्स कह सकते हैं राइट बरियल साइड्स साइड मतलब प्लेसेस जहाँ पर बरी करते हैं नेक्स्ट रीडिंग नेक्स्ट है लाइन है द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिट्स जो मेगालिट्स को इरेक्ट करने की जो प्रैक्टिस थी है ना बिगैन अबाउट थ्री थाउजेंड ईयर से हो थ्री थाउजेंड यानी तीन हज़ार साल पहले की बात है कि हम ऐसे बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर उनका यूज करना सीख गए थे एंड वॉज प्रिवलेंट थ्रू आउट द डेक्कन ये सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ थी प्रिवलेंट कहाँ थी तो ये जो डेक्कन रीजन है डेक्कन रीजन का मतलब ये हमारा जो पूरा रीजन है ये हमारा पूरा डेक्कन रीजन है ठीक है नहीं महाराष्ट्र से लेकर महाराष्ट्र है गुजरात है है ना इधर ये आपका कर्नाटक है ये इधर पूरा आपका आंध्र प्रदेश है ये पूरा एरिया आपका डेक्कन रीजन के नाम से जाना जाता था और इसी डेक्कन रीजन पर सबसे ज़्यादा फेमस है फेमस थी ये जो सिस्टम था लोगों को दफनाने वाला इन द नॉर्थर्न ईस्ट कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो कश्मीर में यानी नॉर्थ ईस्ट में केवल एक प्लेस का नाम आ रहा है ठीक है अगर हम नॉर्थ प्लेस की बात करें यानी नॉर्थ ईस्ट में तो नॉर्थ है और ईस्ट है तो इसमें कश्मीर में ऐसी चीज़ देखने के लिए मिलती है आपने पढ़ा था ना बुरज होम के बारे में राइट देखेंगे ये देखिए ये पिक्चर है ये आपकी चैप्टर फोर का जो आइकनिक पिक है प्रोफाइल पिक है उसमें भी सामने आपको दिखेगा मैंने इसको लोकेट किया हुआ है इसीलिए जैसे आपकी आपका जो ध्यान है वो इस पर पड़े ठीक है ना तो ये देखिए तो ये है आपका मेगालिट्स मेगालिट्स में क्या देखिए ये यहाँ पर एक पत्थर ये बड़ा सा पत्थर ये यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े पत्थर थे यहाँ पर ऐसे रख दिया जाता था एक फिर इसको ऐसे इस तरह से फिर इस तरह से फिर इस तरह से इस तरह से उसको यहाँ पर दफनाया जाता था ठीक है और देखिए ये यहाँ पर एक क्या बना हुआ पोर्ट होल्स बना हुआ पोर्ट होल्स का मतलब क्या होता है पोर्ट होल्स का मतलब ये होता है कि अगर हमें एक बॉडी के बाद दूसरी बॉडी यहीं पर रखनी है लानी है यानी एक बॉडी हमने ऐसे कर दिया दूसरी बॉडी हमें यहाँ पर लोकेट करनी है तो हमें क्या चाहिए हमें उसको हटाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना इसलिए पोर्ट होल्स कर दिया जाता था ठीक है इसका इस्तेमाल भी हुआ है ये देखिए इसमें दिया है दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नॉन एज सिस्ट ठीक है This type of megalith is known as cyst. Some cyst like the ones shown here have port holes which could be used an entrance. Entrance होने के लिए Some important megaliths यहाँ से देखते हैं Some important, some important megalith sites are shown on map too. While some megaliths can be seen on the surface. ठीक है अदर मेगालिस बरियल्स ऑफ एन अंडरग्राउंड यानी कुछ तो हमें सरफेस पर ही दिख जाते हैं जैसे सरफेस है ना अर्थ का सरफेस कुछ तो हमें वहीं पर दिख जाते हैं सरफेस पर अब कुछ के लिए बहुत ज़्यादा खुदाई करके बहुत अंदर उनको अंडरग्राउंड बॉडी को बरी किया जाता था समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्किल ऑफ स्टोन बोल्डर्स उन्होंने सर्किल ऑफ स्टोन भी उनको मिले ठीक है और सिंगल लार्जेस्ट स्टोन एक बड़ा सा पत्थर भी हमें मिलता है कि वो अपने आप में ही काफ़ी उसको उसको इस प्लेस की जरूरत नहीं पड़ती है कि एक ही पत्थर के दो तीन पत्थरों का एक तरह से क्या है कि कहा जाए कॉम्बिनेशन होता है उसमें फिर कमी पत्थर लगते होंगे राइट स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड उसको समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड खड़ा कर दिया जाता था उसको ठीक है दीज आर द ओनली इंडिकेशन दैट देर वर बरील्स विनीथ इसका मतलब ये होता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बॉडी दफनाई गई है जैसे एक सिग्नल होता है ना जैसे बॉडी हम हमने कुछ कर दिया तो दूर से हमें एक पता चलेगा ना कि यहाँ पर बॉडी बरी की गई है दफनाया गया है ऑल दिस वरियल्स हैव अ कॉमन फीचर जनरली द डेड द डेड वर वरीड विद डिस्टेंसिव पॉट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर अब होता क्या था इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे किसी को दफनाया गया है यहाँ पर ठीक है तो उसके साथ में उसकी पॉट्स हैं कुछ बर्तन हैं है ना विसल्स हैं ये सारी चीज़ों को टूल्स को भी जो है उसके साथ में दफना दिया जाता था ऐसा माना जाता था जैसे मैंने आपको पढ़ाया था मेहरगढ़ में कि मेहरगढ़ में भी हमने ये चीज़ें देखने के लिए मिली हैं कि वहाँ पर हुआ क्या था जो चीज़ें यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही हैं कि लोगों के मरने के बाद उसके साथ में उसकी कुछ जो प्रिय चीज़ें हैं प्रिय वस्तुएँ हैं उनको भी साथ में क्या कर दिया जाता है दफना दिया जाता है क्यों दफना दिया जाता है उसके साथ में ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद भी उसका एक जीवन होता है और उस जीवन में वो क्या करेगा है ना तो उस जीवन में उसके लिए सारी चीज़ें होना चाहिए आपने देखा था कि बुर्ज होम में आपने वहाँ देखा था कश्मीर में कि वहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था कि मतलब जानवरों को भी दफना दिया जाता था ठीक है कि बाद में उसको कोई दिक्कत ना मतलब कि ये कल्पना है इमेजिनेसन है ऐसा कुछ होता नहीं है ठीक है ना
है कौन देगा है ना ये तो गलत बात है है ना जीते हुए आप लोग खाना देते नहीं हैं और फिर उसके बाद मरने के बाद उसके खाने के पीने के बारे में सोच रहे हैं आप है ना अब तो सुकून से उनको मरने दीजिए अब उनको ये सब टेंशन नहीं चाहिए लेकिन मान्यता तब तब भी थी और आज भी आज भी आप देखिए कि कुछ लोग जब मरते हैं तो मरने के साथ में उनका जो बिस्तर होता है और सारा सब सामान होता है और कुछ कुछ भी चीज़ें होती हैं ना वो भी उनके साथ में दफना दी जाती है ना जनरली द डेड बॉडी डिस्टेंसिव पॉट एंड विच आर कल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर उनके साथ में होते थे आल्सो फाउंड आर एस टूल्स वीपन्स और ऑफ आयरन समटाइम्स स्केल्टन देखिए उनके साथ में क्या क्या टूल्स मिलते थे हमें आल्सो फाउंड आल्सो टूल वीपन वीपन हथियार भी होते थे ऑफ आयरन अब देखिए आयरन आ गया ये इंपॉर्टेंट है आयरन आयरन पढ़ने के लिए हमें कब मिल रहा है ऋग्वेद में मिल रहा है यानी ऋग्वैदिक एज में मिल रहा है कल मैंने बताया था ना ऋग्वैदिक एज में मिल रहा है हमें ऋग्वैदिक एज में हालांकि नहीं मिलता ये तो ऋग्वैदिक एज के आगे भी उत्तर वैदिक में मिलता है ठीक है ना आगे तो उसमें हमें आयरन के बारे में जानकारी मिले लेकिन अभी हमने जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था तब हमें आयरन के बारे में जानकारी नहीं मिली थी केवल कॉपर के बारे में जानकारी मिली थी और टिन के बारे में ठीक है इसके पहले सब हम लोगों ने पढ़ा था क्या जब पैलोलिथिक नेोलिथिक ठीक है ये सब मैसोलिथिक पढ़ा था फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में वहाँ पर जब हमने हंटर गैदर्स के बारे में पढ़ा था और भी हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ा था बहुत सारे उन्होंने हमने गोल्ड सिल्वर ये सब चीज़ें देखी थी हड़प्पा सभ्यता में लेकिन आयरन का रोल हमने कहीं नहीं देखा था ठीक है लेकिन पहली बार हमें आयरन का रोल यहाँ मिल रहा है इसका मतलब आयरन का डेवलपमेंट यहाँ पर हो चुका था ठीक है ना तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना चाहिए एंड समटाइम्स स्केल्टन ऑफ हॉर्सेज जो हॉर्सेज के भी स्केल्टन थे हॉर्सेज इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि वॉज आयरन यूज इन हड़प्पा साइड क्या हड़प्पा साइड में आयरन यूज हुआ था तो आपका आंसर क्या हो जाएगा नो no, नहीं यूज हुआ था यानी आयरन तो अभी डेवलप हो रहा है ना पहले लोग आयरन के बारे में जानते ही नहीं थे कि हाँ लोहे का भी कुछ होता है आयरन इक्विपमेंट फाउंड इन द मेगा लिथ बरियल्स अब ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि आयरन जो इक्विपमेंट है जो आयरन के हथियार हैं वो कहाँ पाए जा रहे हैं सबसे पहले मेगा लिथ बरियल्स में पाए जा रहे हैं ठीक है मेगा लिथिक बरियल्स में यानी कि एक महापाषाण काल बोला जाए मेगालिथिक को बोलते हैं महापाषाण काल यानी कि बड़े बड़े पत्थरों का काल महापाषाण काल है ना मेगालिथ एज बोलते हैं तो मेगालिथ एज में बरियल्स में हम इनको इस्तेमाल देखते हैं किन का आयरन इक्विपमेंट का देखिए देख रहे हैं आप ना हॉर्स इक्विपमेंट है इधर है ना ये लेफ्ट में आपका एक्सेज है बिलो में आपके डैगर है ये डैगर देखिए है ना ये आपका लेफ्ट लेफ्ट टॉप पर क्या है हॉर्स इक्विपमेंट है और ये एक्सेज है एक्सेज है ना और ये डैगर कितना खतरनाक दिख रहा है ये सब आयरन के फाइंडिंग अबाउट द सोशल डिफ्रेंसेज इंपॉर्टेंट है सोशल डिफरेंस सोशल डिफरेंस का मतलब ये है कि सामाजिक अंतर सामाजिक अंतर भी किससे पता चल रहा है हमें डेड बॉडीज से पता चल रहा है अब डेड बॉडीज से सामाजिक अंतर का पता कैसे चलेगा भाई समाज में लोग एक ही तरह के लोग तो रहते नहीं हैं अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं ना कोई रिच होता है कोई पुअर होता है कोई गरीब है कोई अमीर है है ना तो ये जानकारी भी हमें किससे मिल रही है डेड बॉडी से मिल रही है अच्छा अब डेड बॉडी से कैसे मिल रही है वो वो तो दिखते नहीं रहे होंगे बिल्कुल दिखते हैं जब वो मरते हैं तो मरने के बाद ऐसे पर्सन जिनके साथ में कुछ बहुत ज़्यादा सोने चांदी है ना गोल्ड सिल्वर ये सब कुछ मिल रहा है इसका मतलब ये आदमी कैसा रहा होगा उस समय रिच रहा होगा और जिसके साथ में कुछ भी नहीं मिल रहा है इसका मतलब वो गरीब रहा होगा सिंपल सा है ठीक है तो इसी को कहते हैं सोशल डिफरेंसेस राइट अब देख लेते हैं थोड़ा सा आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद ए स्केल्टन आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं ऐसा उन्होंने सोचते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हैं ऑब्जेक्ट्स जो मिले हैं विद ए स्केल्टन स्केल्टन मतलब जो उनका कंकाल तंत्र है ना बॉडी Probably belong to the dead person. उस dead person belong करती है Sometimes more objects were found in the one grave. कभी कभी एक ही grave से यानी एक ही कब्र से बहुत सारे object मिले हुए हैं इसका मतलब बहुत बड़ा आदमी रहा होगा Find a ब्रह्मगरी ब्रह्मगरी को आप find करिए map टू on page number थर्टीन Page number थर्टीन में जाइए अपनी बुक में और पेज नंबर थर्टीन में मैप टू देखिए ब्रह्मगिरी कहाँ पे है साउथ में है ब्रह्मगिरी यहाँ पर ठीक है मैंने आपको बताया था ब्रह्मगिरी अब आपको देखना है हियर वन स्किल्टन यहाँ हुआ क्या था कि एक स्किल्टन ऐसा मिला था जिस जो दफनाया गया था उसके साथ में क्या मिले थर्टी थ्री गोल्ड बीड्स मिले हैं बताइए कितना इंपॉर्टेंट है ये थर्टी थ्री गोल्ड बीड्स लेकर मतलब मरने के बाद भी अपने साथ में उसको सब दफनाया गया था थर्टी मतलब उसको सोने चांदी का बड़ा शौक रहा होगा ना है ना टू टू स्टोन बीड्स दो तो पत्थरों के मिले हैं फोर कॉपर बैंगल्स मिले हैं एंड वन कौन सेल मिला है इस तरह का मतलब ये है कि ये पर्सन काफ़ी रिच रहा होगा ठीक है अभी ये क्लियर नहीं बता रहा है कि ये पर्सन कैसा मेल है कि फीमेल है और मेल और फीमेल के लिए आगे भी बुक में दिया है कि कैसे हम पता करेंगे कि ये डेड बॉडी मेल की है कि फीमेल की है अब आप लोग अपने द
कि देर वॉज सम डिफरेंसेस थोड़े बहुत डिफरेंस थे इन स्टेटस उनके स्टेटस में एमंगस द पीपल हु वर बरिल जू दफनाए जाते थे यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था थोड़ा बहुत डिफरेंस था सम व रिच एंड अदर पुअर्स कुछ रिच थे कुछ पुअर्स थे सम चीफ एंड अदर फॉलोअर्स कुछ मुख्य रहे होंगे या कुछ उनके फॉलोअर रहे होंगे ऐसा माना जाता है ठीक है वर सम बरियल स्पॉट मीट फॉर द सर्टन फैमिली अब ये क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया गया है क्वेश्चन है सीधे सीधे और सीधे आंसर दिया गया कि वर सम बरियल क्या कुछ जो बरियल स्पॉट्स थे जो दफनाने वाली जगह थी मीन फॉर अ सर्टन फैमिली किसी एक फिक्स फैमिली की रहती होगी बिल्कुल रहती होगी जैसे एक मेगालित है ठीक है बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया एक जहाँ पर डेड बॉडी को हम रखने, रखने जा रहे हैं तो अगर वहाँ पर एक बड़े बड़े पत्थरों का एक बड़ा सा प्लेस लेकर वहाँ पर वन बॉडी टू बॉडी थ्री बॉडी यानी कि स्केल्टन उनके मिल रहे हैं थ्री फोर स्केल्टन मिल रहे हैं इसका मतलब वो एक ही फैमिली के रहे होंगे राइट इसका मतलब तो यही है ना अगर एक जगह पे अलग डेड बॉडी दूसरी जगह पे दूसरी बॉडी तो तो ठीक है वो अलग अलग है तो अलग अलग फैमिली के रहे होंगे ठीक है ना अलग अलग फैमिली अलग अलग उनका जो सोशल कांटेक्ट है वो रहा होगा लेकिन अगर एक ही मेगालिथ के अंदर कई सारे बॉडी मिल रही हैं इसका मतलब ये है कि वो एक ही फैमिली के मेम्बर रहे होंगे जैसे एक फैमिली में कोई मर गया है ना तो उसकी बॉडी को ला दिए दूसरी दूसरा जब कोई मरा तो इसको खोल ओपन करके इसको हम यहाँ पर दूसरा शिफ्ट कर दिए फिर तीसरा शिफ्ट कर दिए ठीक है वही इसमें पूछ रहा है कि वर्ड तो बिल्कुल आप बोलेंगे यस कैसे क्योंकि इसका हमें एविडेंस मिला है समटाइम्स मेगालित कंटेन मोर देन वन स्किल्टन ये देखिए कह रहा है कि समटाइम्स कभी कभी क्या होता था कि मेगालित सोते थे मेगालित मतलब जहाँ पर डेड बॉडी को रखना रखना है बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ जो मेगालित था वहाँ जहाँ हम डेड बॉडी रखते थे तो उनके स्केल्टन मिले हैं यानी एक से अधिक मिले हैं तो तीज इंडिकेट्स ये क्या बताता है द पीपल पर बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली सम बरीड इन द सेम प्लेस थ्रू नॉट एट द सेम टाइम सेम टाइम पे तो नहीं मिले यानी कि सेम टाइम पे तो नहीं हो सकती कि एक ही साथ सब लोग मर गए होंगे या हो सकता है कि एक साथ भी मर गए हों लेकिन एक साथ भी मरने वाले चांसेस कम होते हैं ठीक है ना जैसे कोई जो बूढ़ा हो गया कोई बीमार हो गया इस तरह से द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इन टू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है ये द बॉडीज ऐसी बॉडीज है ना उनकी हु डाइड लेटर जो बाद में मर जाती थी जैसे जैसे आज एक ये हम बना हुआ है तो यहाँ पर एक बॉडी को शिफ्ट कर दिया गया एक डेड बॉडी को शिफ्ट कर दिया गया लेकिन जो बाद में मरे वो उनके बगल में ला शिफ्ट कर दिए गए तो ये किसके थ्रू किसकी सहायता से होता था पोर्ट होल्स के थ्रू होता था किसके थ्रू होता था पोर्ट होल्स तो ये आपका रोल है आपसे पूछा है व्हाट इज अ पोर्ट होल्स तो आप बताएंगे कि द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इन द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स पोर्ट होल्स के थ्रू ठीक है उसको हटाने के लिए एक प्रवेश द्वार कह सकते हैं आप ठीक है ना एंट्रेंस के लिए स्टोन सर्कल और बोल्डर प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबली सर्व एज साइन पॉट्स साइन पोस्ट ठीक है टू फाइंड अ बरियल साइड क्या होता था कि जब डेड बॉडी होती थी ना तो उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लगा देते जैसे सर मिट्टी के अंदर डाल दिया ठीक है मिट्टी की मिट्टी खुदाई की मिट्टी के अंदर बड़े बड़े पत्थर शिफ्ट कर दिए फिर उसके अंदर डेड बॉडी रख दिया अब उसको बंद कर दिया तो उसके ऊपर भी एक पत्थर रखते थे और एक स्टोन ऐसा रख देते थे जिससे दूर से पता चल जाता था कि हमारी फैमिली की यहाँ डेड बॉडीज पड़ी हुई है और यहाँ पर क्या है यहाँ पर कुछ न कुछ साइन बना देते थे ठीक है जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग मरने के बाद भी वहाँ पर कुछ न कुछ लिखवा देते हैं ठीक है नाम लिखवा देते हैं इस तरह से आपने मूवीज़ में बहुत सारे देखे होंगे ऐसे बरियल साइड्स सेव डेज अ साइन पोस्ट टू फाइंड द बरियल साइड सो दैट ताकि सो दैट द पीपल कुड रिटर्न पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस जिससे बाद में लोग उसी प्लेस में आकर डेड बॉडी शिफ्ट कर सकें ऐसा ना हो कि किसी दूसरे की फैमिली की मेगा लिस्ट में चले जाएँ और वहाँ पर अपनी फैमिली की है ना जो जो पर्सन मरा है उसकी बॉडी वहाँ शिफ्ट कर दें इसलिए एक साइन बना देते थे सेम प्लेस वेन यूर दे वॉन्टेड टू वेन यूर जब कभी वो चाहते थे तब उसी प्लेस में जाके वो क्या कर देते थे अपनी फैमिली का जो अदर पर्सन है जो डेड होता था उसको उसी प्लेस में शिफ्ट कर देते थे इसलिए साइन साइन बना देते थे वहाँ पे ठीक है अब एक प्लेस और मिलता है हमें इनाम गाँव ये इंपॉर्टेंट प्लेस है इसको याद रखिएगा स्पेशल बरियल इनाम गाँव क्या था इनाम गाँव इनाम गाँव एक प्लेस है ठीक है ना इनाम गाँव <coughs> इनाम गाँव क्या था इट इज़ ए साइट ऑन द रिवर गॉड रिवर गॉड है ट्रिब्यूटरी ऑफ भीम एक भीम नदी है भीम रिवर है और भीम की ही ट्रिब्यूटरी ट्रिब्यूटरी मतलब जो सहायक नदियाँ होती हैं ना तो एक मेन नदी होती है मेन रिवर उसके आसपास में जो हेल्पिंग रिवर होती हैं उसकी ट्रिब्यूटरी होती है तो गॉड जो एक रिवर थी गॉड ठीक है ना डी जी एच ओ डी ठीक है ना गॉड ये किसकी ट्रिब्यू ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीम भीम की ट्रिब्यूटरी थी यहीं पर इनाम गाँव है इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन द थर्टी स
हंड्रेड ईयर्स है वो हियर एडल्ट वर्ड जनरली बरीड इन द ग्राउंड ग्राउंड पर डफना जो एडल्ट होते थे उनको दफनाया जाता था लेड आउट स्टेट उनको सीधे स्टेट विद हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड समाइम्स द बरियल वर विद इन द हाउसेज क्या होता था जो इनका हेड होता था वो नॉर्थ की तरफ होता था राइट जैसे डेड बॉडी को ये लोग इनाम गांव में रखते थे तो जब मरने के बाद जो उनका हेड होता था ना वो नॉर्थ साइड में डायरेक्शन के हिसाब से और जो उनका लेग होता था वो साउथ साइड में आज भी ऐसा ही रखा जाता है ठीक है टूवर्ड्स द नॉर्थ समटाइम्स द बरियल्स वर विद इन द हाउसेज वेसल्स वेसल्स दैट प्रोबली कंटेन फूड वाटर एंड वर प्लेस एट द डेड ये देखिए वही चीज़ है कि वेसल्स बर्तन भी रखे जाते थे खाने पीने का सब सामान उनके साथ में रख दिया जाता था उनको लगता था कि मरने के बाद फिर ये लोग खाएँ पियेंगे उठ के जब भी इनको खाना पीना होगा है ना ऐसा पॉसिबल है क्या वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन द लार्ज फोर लेग्ड क्लेज आर इन द कोर्ट ईयर ऑफ फाइव रूम्ड हाउसेज अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये मिल रही है कि एक ऐसा प्लेस मिला हुआ है इनाम गाँव में जहाँ पर क्या था कि एक डेड बॉडी थी उसके चारों तरफ बड़े बड़े क्या बने थे फाइव रूम बने हुए थे ठीक है ना फाइव रूम बने हुए थे इस तरह से वन टू थ्री फोर फाइव और बीच में मेगालेट्स बनाया गया था बॉडी रखी गई थी तो वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन द लार्ज फोर लेग क्लेट जार इन द कोर्ट ईयर एक आंगन में ऐसा मिला है फाइव रूम्ड हाउसेज वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेज एट द साइड ऐसा माना गया कि उस समय का सबसे बड़ा हाउस था ठीक है द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट दिस हाउस अल्स हैड अ ग्रैंडरी ठीक है ना द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन द क्रॉस लेग्ड पोजिशन क्रॉस लेग्ड पोजिशन में बॉडी को रखा गया था जैसे कि एक कोई पर्सन है उसका एक पैर इधर है एक पैर इधर है जो दूसरा पर्सन है उसका एक पैर इधर फिर एक पैर इधर से क्रॉस वेज में रखा गया था Do you think this was the body of a chief? आपको क्या लगता है कि body किसी chief की रही होगी बिल्कुल है ना इतना बड़ा घर में है ना इतने फाइव रूम लेकर वो मेगालेस में जा रहे हैं तो उसका मतलब कॉमन पीपल नहीं रहे होंगे गिव रीजन फॉर योर आंसर ठीक है तो आप लोग पढ़ चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे दीजिए जैसे आपने सोशल डिफ्रेंसेस पढ़ा था ना कि कैसे आपको पता चला कि सोशल डिफ्रेंस क्या है तो इस तरह से चैप्टर आपका फिनिश हो गया ये देखिए क्या दिया वॉट इज स्केल्टन स्टडीज टेलस आपके जो स्केल्टन है ठीक है उससे आप क्या वो हमें क्या क्या बताते हैं इट इज़ इजी टू मेक द आउट ऑफ स्केल्टन चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल जैसे किसी बच्चे का रहता होगा स्केल्टन तो बहुत छोटे साइज का रहता होगा है ना हाउ यूर देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस इन द बोन्स ऑफ द गर्ल एंड बॉय लेकिन वो छोटे बच्चे का है तो फिर उसमें गर्ल और बॉय डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि ये बॉडी गर्ल की है कि बॉय की लेकिन बड़े बड़े लोग हैं अगर वो हैं तो हम मैन और मैन है कि वुमेन है उसका पता कैसे लगाएंगे इसमें आगे दिया है ठीक है कैन बी मेक वट एवर द स्केल्टन वॉज दैट द मैन और वेमेन इसका हम पता लगा सकते हैं देखिए समटाइम्स क्या होता था कभी कभी पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द वट इज़ फाउंड द स्केल्टन फर्स्ट टाइम्स इट इज़ अ स्केल्टन इट इज़ फाउंड विद अ ज्वेलरी इट इज समाइम थॉट टू बी दैट ऑफ वोमेन अगर कोई डेड बॉडी मिली है और उस डेड बॉडी में अगर हमें ज्वेलरी मिल गई वहाँ से कोई ना कोई गहने मिल गए तो इसका मतलब वो वोमेन की होगी क्योंकि वोमेन ही तो पहनते हैं हावर कभी कभी हो जाता था कि देर आर प्रॉब्लम्स विद विद दिस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑफ एन मैन आल्सो वो ऑर्नामेंट्स कभी कभी जो जो मैन हैं वो भी महिलाओं से कम नहीं हैं वो भी उतना ही गहने पहन गहने पहनने का शौक रखते हैं और जब वो मरते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती थी कि ये मैन है कि वेमेन है तो दूसरा तरीका क्या था दूसरा तरीका था अ बेटर वे फिगरिंग आउट सेक्स ऑफ स्केल्टन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर तो हम उनके फिगर से है ना फिगर से हम उनको जान लेते थे जैसे द हिप ऑफ द पेल्विक एरिया हिप मतलब जो उनका जो हिप होता था हिप आप लोग जानते हो ना पेल्विक एरिया है ना ऑफ वुमेन इज जनरली लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बेरिंग क्योंकि महिलाएं जो होती हैं ना उनका जो हिप होता थोड़ा सा बड़ा होता है वाई बिकॉज वो चाइल्ड बेरिंग है ना क्योंकि बच्चों को जन्म देना है तो इस वजह से थोड़ा सा वो बड़ा होता है जिसकी वजह से कुछ डिफ्रेंसेज हमें पता चल जाते हैं दिस डिस दिस डिस्टेंसन आर बेस्ड ऑन अ मॉडर्न स्केल्टन स्टडीज और यही आज की डेट में मॉडर्न स्केल्टन स्टडीज मानी जाती है ठीक है तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे ठीक है लास्ट में है ऑक्यूपेशन एट इनाम गाँव ठीक है इनाम गाँव का जो ऑक्यूपेशन था वो कैसा था तो आप देखेंगे आर्कियोलॉजिस्ट हैव ए फाउंड सीड्स ऑफ वीट बर्ली राइस पल्सेज मिलेट्स पीज इसी समय नहीं मोस्टली लगभग सभी ठीक है बोन्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स मैनी वेरिंग कट मार्क्स दैट एंड सो दे मे हैव बीन यूज फूड हैव आल्सो बीन फाउंड दीज इंक्लूड कैटल फैलो गोड सीप डॉग हॉर्स एंड पिग सांबर स्पॉटेड डेयर ब्लैक है ना एंटिल ऑफ हेयर मंगोज बिसाइट्स बर्ड्स क्रोकोडाइल इसके अतिर क्रोकोडाइल टर्टल क्रैब एंड फिजेस यानी मोस्टली ज़्यादातर सभी इनाम गाँव में हमें इनके जो है मिले हैं देर आर देर इज एविडेंस इन एविडेंस एंड दैट फ्रूट सच एज वेर अमला जामुन डेट्स एंड वराइटी ऑफ वेरीज वर
लुक एन एन अदर चैप्टर राइट तो ये आपका मैथ द कॉलम्स है और कम कंप्लीट द सेंटेंसेज है देखिए आप लोग कई बार क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं आपको बताना बता दूं यहाँ से कि जो भी मैचिंग है है ना जैसे सूक्त हैं तो वेल्स ये वेल सेड में आप मिला दिए है ना चेयर्स है तो यूज्ड इन बैटल्स में मिला दिया आपने यजन है तो आपने सेक्रीफाइस मिला दिया है ना दास है तो आपने स्लेब में मिला दिया मैगली थे तो स्टोन वोल्डर मिला दिया यजन को आपने कहाँ मिला दिया सेक्रीफाइस में मिला दिया ठीक है इस तरह से स्लैब्स वर यूज फॉर किस लिए स्लैबों का इस्तेमाल होता था मैगली थे पर फाउंड हुए तो ये जो चीज़ें हैं पोर्टल्स ये आप सब बुक में कर सकते हैं ठीक है ना बुक्स बुक्स में करिए केवल क्वेश्चन आंसर जब मैं सेंड करूंगा आपको व्हाट्सएप पे तो वो आपको कॉपी में करने हैं ठीक है बार बार पूछना नहीं है इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको केवल जितनी भी एक्सरसाइज है बुक्स रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है जिसको आप बड़े आराम से बुक में कर सकते हैं तो कॉपी में करके कर कर क्या करेंगे आप ठीक है कॉपी में केवल क्वेश्चन आंसर करना है ठीक है ना जैसे ये क्वेश्चन है इनके आंसर आपको करने हैं ओके आई होप यू अंडरस्टूड थैंक यू